。舆情实验室，我的报告你来出。新浪的朋友们，大家好，我是张晚意。柳州记交付养成记。柳州记，嗯，就是讲螺蛳粉的故事，啊不，我们这个戏跟跟跟螺蛳粉丝毫没有关系，我们这戏就是包甜，绝对甜，齁甜齁甜的。看了剧本之后是讲男女主之间的那种错综复杂的爱情故事，然后他很吸引我的点就是他跟以往的古装剧。呃，剧情上有很大的呃区别，它有点类似于那种猫鼠游戏那种感觉，就是呃两个人都有马甲，都有双重的身份，然后互相的呃去隐藏，在这个呃两个人相识的过程之中，逐渐的爱上对方。在人物塑造上，我希望他。呃，跟以往有一些不同。每天生活里面就是希望，呃，看一点快乐的东西，呃、让大家能够开心一点，带给大家一些欢乐。那都是那个张弛老师亲笔做的画，我我自己也收藏了，我从现场直接拿走了，我把所有的版本全拿走了，因为不能让别人有任何一版本，就是我唯一的，就只有我有。然后他。他还帮我裱起来了，就真的是帮我在那个就是拍戏之余，他给我去找那个就是，呃，裱画的地方给我裱起来之后，我带回家了。嗯，现在还在家里放着呢。那有什么想对张弛老师说的吗？下笔如有神，那画龙点睛的那最后那一笔那个眼睛画太好了，大家到时候看剧的时候也能看到那一笔，很传神。演的时候没想过。我觉得这些点都是观众替我去去找到的，细枝末节的这些小细节发掘出来了之后，赋予给，呃，崔星洲的，我就太感谢了。那大家看戏的时候应该能能能去发掘出来这些小的设计小点，肯定非常的多，因为这部戏一定保证要甜到大家。这是一个顺水推舟的事儿，刚开始从无到有，就是。嗯，你进入了角色，习惯了之后，你会把很多下意识的一些反应赋予到这个角色里面，是这样的。就从假夫妻到真夫妻嘛，这这概括的特别特别准确，应该从假甜到真甜，就是这个假，此假非彼假，假关系里面的真甜，从头甜到尾。快乐吗？拍一个这样甜的戏，很快乐。你自己快乐了，才能演出来快乐的感觉，分享给大家，才是真的快乐。相同点，崔英洲很心细，他为什么能演的那么像崔九呢？因为他善于观察，嗯，他对这个自己的另一半，呃，体贴入微。不同点就是，人家身份高贵，人家是王爷。那也都是他对我的爱，他也不知道该怎么表达了，对吧？又被揭穿了，就莫名其妙的成了一个假假的夫人，对吧？你怎么办呢？他又很喜欢这个人，就只能发泄一下，假模假式的发泄一下。我就是觉得夫人的任何举动都是很爱自己的嘛。太爱我了，扎我，扇我，都是对我爱的表达。嗯，导演看的也很入迷。所以他是 CP 粉头吗？最大粉头子。嗯，这妹妹挺貌美的。你到了现场之后，发现，嗯，这妹妹确实挺貌美的，人很好，就是她大大咧咧的一个山东女孩，然后就是对于就是现场的拍摄也很认真，呃，很努力，然后大家呃戏里戏外都是相处很融洽。一个是陈延年那回眸，对，然后我想和你长长久久，有这吗？嗯，有。还有一个我实在是记不住了，把银带过来。哦，我把银带过来，后面两个都是出自《长相思》的啊。对，我没想到后面那个会有，那个是一个就是现场走戏的时候就是闹着玩的一个一句话。对，大家说那个为什么会是免死金牌？我想问一下。大家说你喊出的那种摸尖子为枪踩刀的，就是是是可爱加分型。叫卖叫卖。就是你觉得演员是有长期饭票吗？保一辈子那不敢想。保一时，保一阵儿，我觉得那就不错了。多几块这个免死金牌，那挺好的，说明你你这个演出的这个成效得到了大家的认可嘛。我觉得是，你、嗯、你得到观众的认可，肯定是一件很开心的事情嘛。
，若干年后，我有了孩子，你跟他说，你当年你爸爸演了个什么什么什么什么，啊，我爸爸我看过这个，这就是安全感。你你跟他有吹牛的这一天，你能拿得出手。有一作品，有一角色拿得出手，这是安全感。你一直跟人说，你爸爸以前是干演员的啊，爸爸你演过什么戏啊？我我演过这个这个，我都没听过，那就没有这个。你有一天想跟孩子去啊，去显摆显摆，炫耀炫耀，我们这种这种、嗯、这种满足，这种快乐，我觉得是我作为演员我很享受的，就是让别人能你知道你演过什么角色，你你没你没白从事这个行业，你希望得到大家的认可，让大家知道。这是安全感，还需要好好的去，不是创作出来角色让大家。我觉得自己现在不成熟，我一直也还觉得自己还在努力的学习，把更好的作品和更好的状态，呃，带给大家。没到那一天呢，哎，太早了。我现在已经迈入三十了，你你身上那种那种阳光和少年感势必会少。但是我也接受这种自己的变化，那个时候的作品是那个时候呈现的样子。现在我要想的是，你怎么往前看，怎么去创作你三十岁该创作的作品和角色带给大家。我现在目前这个阶段最需要去做的就是成长，有了成长才有未来的自己的期待。比较少，那我希望带给大家不一样的作品，我就需要去。去选择两个完全跟之前不同的剧本呈现在面前，这个几率太低了。你的赛道是谁？贝德，我我<笑>我是我是那那次参加活动采访的时候，嗯、人家人家提问我才知道，我觉得没有给自己规划我要去哪个赛道，哪个赛道你都能尝试，都能去去演，只不过大家给你呃。归纳总结了一下这个相同点，后来你拍完戏一想，哦，我确实有一些呃这样的相同点，嗯，嗯是是这样的。选择的时候完全完全没有意识到，没有意识到。叫醒恋爱脑测试，请张婉一回答：如果遇到以下情景，会怎么叫醒自己的恋爱脑朋友？我不想叫醒他，谈恋爱多开心呢、啊，<笑>多多甜啊。有个朋友就是常常跟你抱怨他的情感的不顺利，然后那不顺利那就分手吧。<笑>他跟你说。我我真的放不下他，我好难过，离开他我活不了。你会跟他说什么？那就离开他了。你离开他，你看你能不能活？他跟你抱怨说，我觉得他吊着我，然后他简直就说，但是他在吊着我哎。好欠，<笑>你是怎么那么乐意呢？你别管我了，这次绝对是真爱，我就是喜欢这种追逐的感觉。那、啊、去去去去去跑去吧。就别别劝，别劝，不是一个类型的朋友，这<笑>不,不劝不劝。所以你真的会就是成为朋友的情感的一个分享者吗？我会取笑他。新测试，张晚意在叫醒恋爱脑实验中获得最不惯着朋友称号。少年白马里面，你最喜欢哪个角色？那不好意思，我真没看过。<笑>最春风嘛，春风，喜欢春风。嗯。张晚意、崔九、崔行舟，你最喜欢谁？张老师经常会有一些小点，人格魅力，对，真的是。对于令子老师来说呢，就是感谢令子。真的好身份啊！对啊，一个老师，一个老师，快说，平常也不叫老师，今天的镜头叫老师，老师啊，有责任心，独立。喜欢自由，坚强，帅气，这美丽。说十分钟，哎呦，那个气场给我压的，我都不敢说话了，我都。张弛，我今天遇见了一个特别高兴的事儿，啊，怎么也是这么平淡的说出来？这就叫默契。腾讯视频出戏的朋友们，大家好，我是刘令姿，在柳州记中饰演贺真。腾讯视频出戏的朋友们，大家好，我是演员张弛，在柳州记中饰演赵全。你们当时看完剧本，最喜欢角色身上什么特点？贺真的话，我觉得他是一个非常认真且有自己目标跟梦想的人。赵全身上的幸福感是最吸引我的地方。这个角色，你看有钱有闲，然后有好友，还有贺真陪伴着，让他成长。他真的没有什么愁事赵全他即使他的身份不是那样的，他也依然会是一个非常幸福的人。《柳州记》也是我拍的最长时间的一个戏，真的是跟角色一起生活了四个月。这四个月我也过得非常的幸福，所以赵全是上天送给我的一个礼物。那你。你刚刚说他拥有这些点，如果只能拥有一个的话，只想拥有什么呢？我在这儿呢啊，<笑>我在这儿呢啊。他是必选品啊，没有他照全都不完整。<笑>那那就是我、哦哎、就会说、嗯、对。
不愧是我。那你们觉得对方和角色之间有没有什么反差点在呢？比起反差，我觉得共同点更多吧。多一些。赵全跟张弛两个人，首先是非常有责任感的人，然后呢也是非常认真的人，同时就是会有一些出其不意的点在，一些小幽默。对，小幽默在。张弛老师经常会有一些小点。对，人格魅力。对，真的是不用特意搞笑。那互相点评一下对方饰演的角色，一人说一个啊。有责任心，独立，喜欢自由，坚强，帅气，这美丽。说十分钟。啊，三个人就要三个，要三，行行行。用关键词来形容一下，你这个 CP 是怎样的呢？有钱，有闲，有意思，没灾儿，没病，没烦恼。我想的应该就是陪伴跟自由吧。他给我比下去了，这两个词儿，有一种神仙伴侣的感觉。咱们这部剧其实也有很多这种轻许元素嘛，就是你们在演的过程中会有特别设计吗？我记得有一场戏，好像咱们还设计了一下，就是绑嘴巴的那个啊。我就跟张弛讨论绑的不太一样一点，就是不要是那种糊弄观众的绑嘴。因为总说那个阻止一个人说话，给他嘴里塞个棉布条，但我们俩就一问，哎，这好像能给他吐出来。然、啊、后我们俩就后来就设计跟导演对跟导演沟通一下设计。对，到现场是真说不出来话，很真实。这样我也不用去表演一个假装说不出来话了。是，情投拿走不用谢。大家很好奇，说在国欧里面演这种搞笑分子和实际的这种喜剧舞台上有什么不一样吗？我想认真回答一下这个问题。这个什么时候播我不知道啊。你现在确实不知道观众对于我的表演在国欧里面的这种呈现，大家满不满意？因为甭管是在喜剧舞台上也好，还是在我们这个国欧里面饰演这种角色也好，我希望就是能让大家会心一笑，开心一点，这就是我的目的，我的梦想。所以其实是不是有点点忐忑？哎，我太忐忑。要是我想认真回答一下这个问题呢？两位这次第一次合作嘛，就合作下来感受怎么样呢？默契吧，也是很舒服的搭档。而且张弛老师也是非常尊重、嗯，然后加上非常认真。我觉得能碰到这么一个对手跟搭档，也是作为演员来说非常幸运的一件事情。对于令子老师来说呢，就是感谢令子。真的好身份啊！对啊，老师，一个老师啊，平常也不叫老师，一面对镜头叫老师，老师啊。令令子啊、嗯，年纪比我小，但是还挺包容我的，也给了我很大的空间。因为演戏，我觉得就是要互相搭。我给一块砖，你往上面再和点水泥，然后我们这个楼才能越盖越高。你指的包容是指包容什么呢？因为我的点有时候很怪，我自己都觉得很怪。但是我觉得还好哎，这就叫默契。真的对，就可能是两个人比较同频吧。那你们合作之前有看过对方一些比较出圈的视频物料吗？我全都看。看过，我太喜欢了。我跟你说过吧，哦、我全都看过、哦。最印象深刻的是哪一段呢？当然是戏曲那一期，那个是我看了很多很多遍，很动容。我跟你说了，当时我就是喜欢你们那一对，真的是粉丝，对对每一期都看。作为粉丝，合作上的什么感受呢？其实最开始压力很大，因为我觉得演喜剧的演员真的都是非常非常有才华的一群演员，所以就是要跟张弛搭的时候，就是会有一种压力在，希望就不掉链子吧，就这种感觉。哦，那完全看不出来啊、嗯嗯！那当然我不能让你看出来，要不然你心里也嘀咕这个。一点没有，得隐藏一下。对你心里肯定也嘀咕这个这个人不行不行，不能让你这样想。我还想着呢，令子小女孩比我小那么多，哼，这回可算能让我上上课了吧。哎呦，那个气场给我压的，我都不敢说话了。我都，我看他那个视频，就是那个，嗯，下岔那个，我这太气场太强了。下岔你你不会吗？你也会吧？我做不到你那样的。后来发现他就是这样，他就是不太容易喜怒形于色的这么一个人。当时我今天遇见一个特别高兴的事啊，怎么也是这么平淡的说出来？所以熟了之后，两位的相处是不是很不一样了？很不一样，那个张弛前段时间还给我寄了一箱车厘子，是不是？要樱桃，樱桃，车厘子太贵了，<笑>也不便宜，樱桃，心一样，那都是满满一大箱，我都吃不完，我一个人。天哪，这么好、啊，是的，对呀、啊，这挂念着嘛。剧中有什么比较有趣的这种名场面呢？有一个做瓷器的，你记得吗？啊，做瓷器，他就是为了追我，然后跑到那个深深山瓷厂。他当时在前面演，他没有看到我后面的表情，我可嫌弃了。因为贺真是一个致辞达人嘛，在这个达人的眼里看来，他就是什么也不是，他就嘴硬一直在。那一场还蛮有趣的。这次是第一次演古偶，有什么新奇的体验呢？先老师评价一下行不行？你在我在
，我自己行啊，非常行、啊，自己真真现在很难很不敢。非常行，我现在很未知，等大家夸我的时候，再让我捧上起来。现在我先谦虚一点啊，就咱们先就是就猥琐发育一点，是这个意思、哦。对对，先猥琐发育一些。你可以分享一下你演的体验吗？和平常有什么不一样的？不一样的就是偶尔会注意一下自己的下颚线。啊，有偶像包袱了是吗？类似类似类似啊，不一定非得注意，但是那会儿可能也没有下颚线了。嗯<笑>那时候已经有瘦了好多，我记得是因为我之前以为自己已经很瘦了，但我一进组就发现大家怎么都太瘦了，我就不行，又得又得去减了。和张晚意、王楚然合作下来感受怎么样呢？你们楚然就是非常一个大大咧咧的女孩，然后也是每天都乐呵呵的，很开心，很喜欢她，很想跟她很多亲近。我觉得晚意是个非常好的演员。我们俩演的第一场戏，拍完第一条之后，我觉得这个人能跟我成为好朋友。他比我年纪小一点儿，但是他的经验要比我丰富的多得多。现场一块拍戏，我都偷摸看他在干什么，他是怎么处理这段表演的，处理这段台词的，我都偷学了不少。那如果要给这对 CP 取个 CP 名的话，你们想取个什么？我俩刚刚还在说呢，说今天一直叫我们俩真全，说这感觉有点没头没脑的硬凑，所以也是想说，要不让大家对大家帮我想一个吧。好会啊，把作业交给大家，到时候批改一下作业。